தேவ சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கிற உங்களுடைய யாவருக்கும் கத்துடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்தல நான் அறிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு திருமண அறிக்கை கழிப்படைகிறது கத்திர அதிகமாக நான் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் காரணம் கத்தர் சொல்கிற வார்த்தையை கத்தர் நிறைவேற்றுகிறவராக காணப்படுகிறார் நான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய முன்பாக நிற்க என்னை தாழ்த்துகிறேன் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே என்கிட்ட ஒன்றும் ஞானம் இல்லை அறிவு இல்லை நீர் ஒருவர் தான் என்னோடு கூட இருந்து நான் பேசுகிற வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தின அண்டவரே என்கிற ஒரு பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் எல்லா விதமான தேவ சிந்தையோடும் உங்கள் முன்பாக நான் நிற்கிறேன் இந்த காலை வழியில மீண்டுமா அதே வசனத்தை தான் நான் பேசும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ வரும் கத்தரால் வரும் ஒருவேளை உங்களிடம் பல சிந்திக்கலாம் எத்தனையோ வேத பகுதி இருக்கிறதே இந்த பகுதியை தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே என்று சொல்லி தேவன் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தம்முடைய வசனத்தை என்ன செய்கிறவர் அனுப்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் அமரும் போதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு கிடைக்கிறது நான் பிரசங்கங்களை ஏராளம் ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் எந்த நேரத்தில் எப்பொழுது எழுதி கொண்டிருப்பேன் எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் கத்தர் இந்த வார்த்தையை தொடர்ச்சியாய் உங்களோடு பேசும்படிக்கு எனக்கு உணர்த்துகிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது இந்த காலையிலே கத்திரி வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்டோம் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் கத்தருடைய ஜனமே காரியங்களை சித்திக்க பண்ணுகிறவர் அவர் மாத்திரம் தான் அவருடைய குமாரனா எலியேசருடைய வாழ்க்கையிலே பெண் பார்க்கும்படிக்கு அனுப்பப்பட்ட இளியேசருடைய வழிப்பிரயாணத்தை கத்தர் வாய்க்க செய்தது மட்டுமல்ல தன் எஜமானி குமாரனுக்கு ஏற்ற மனைவியை கத்தரே சித்திக்கப்படுகிறவராய் காணப்பட்டார் என்று நாம் பார்த்தோம் கடந்த வாரத்தில் உங்களோடு கூட அவரகாமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவன் வாழ்க்கையில கத்த செய்த நன்மையான காரியங்களை நாம் கேட்டோம் சரித்திரத்திலிருந்து அவன் மனைவி அவனுடைய மாமி ஆகிய நகோமி நீ காரியம் என்னமாய் முடியுமோ என்று அறிய மட்டும் எப்படி இரு பொறுத்துரு என்கிற காரியத்திலிருந்து நாம் கத்துடைய வசனத்தை கேட்டோம் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாக உங்களோடு கூட சங்கீதம் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறு பத்தாவது வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு பத்து நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நீங்கள் அமர்ந்திருந்து தேவன் என்று அறிந்து கொள்ள நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் உயர்ந்து இருப்பேன் நீ கத்துடைய வசனம் விதமாய் சொல்லுகிறது நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று என்ன செய்யுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தேவன் யார் என்பதை நாம் முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவரை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு நமக்கு உண்டாயிருந்தால் நம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை கத்திரத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அருமையான தேவ ஜனமே அமெரிக்க தேசத்தில் ஆலன் என்கிற ஒரு சுவிசேஷகர் ஒருவர் பல இடங்களிலே சுற்றி நடந்து தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டணத்திலே அவர் கூட்டத்தை நடத்தினார் அநேக வியாதிஸ்தர் கடந்து வருவார்கள் அவர் எல்லாருக்கும் ஜபிக்க மாட்டார் பிரசங்கத்தை பண்ணுவார் 
கத்தருடைய சமூகத்தில் அவர் கொஞ்ச நேரம் காத்திருப்பார் தேவன் என்ன வியாதியஸ்தருக்கு ஜபிக்கும் படிக்க சொல்கிறாரோ அவர்களை கூப்பிடுவார் அவர்களுக்காக மட்டும் ஜோம் பண்ணுவார் போய் விடுவார் அவர்கள் எல்லாரும் சுஸ்தமாகி விடுவார்கள் ஒரு அருமையான சகோதரி குறிப்பிட்ட பட்டணத்திலே காணப்பட்டால் இவரை குறித்து கேள்விப்பட்டால் தன் மகன் வயிற்றில் இருக்கும் போதே குறைபாடு உள்ளவனாய் காணப்பட்டார் பிறந்து அவர் இந்த உலகத்தில் காணப்பட்ட போது டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் இவன் தன் முதல் பிறந்த நாளை கூட காண மாட்டார் மறித்து போய்விடுவார் காரணம் என்னவென்றால் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு இருபத்தி ஆறு விதமான வியாதிகள் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது கண் குருடு காது கேட்காது வாய் பேசாது கைகள் எல்லாம் திருகி போன கால்கள் எல்லாம் முடமான பலவிதமான விளைவீனங்கள் இருபத்தி ஆறு வியாதிகள் அந்த சின்ன சரீரத்துக்குள்ளே காணப்படுகிறது ஆனால் அந்த தாயோ அந்த பிள்ளையை பத்திரமாய் வளர்க்க ஆரம்பித்தால் முதலாவது பிறந்த நாள் போயிற்று நான்கு ஆண்டுகள் ஆயிற்று அந்த குழந்தையோடு கூட மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு வளர்த்துகிறவளாய் காணப்பட்டார் பிரசங்கியாரை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவருடைய கூட்டத்திற்கு வெகு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி ஏறக்குறைய அன்றைய செலவின்படி இருநூறு டாலருக்கு பெட்ரோல் நிரப்பி தன் காரில் அந்த குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு பிரயாணம் செய்து அந்த கூட்டத்திலே போய் பங்கு பெற்றால் அந்த ஊரில் ஒரு லாட்ஜில் அரை விட்டு எடுத்து அதில் தங்கியிருந்து எல்லா கூட்டங்களிலும் பங்கு பெற்றால் பிரசங்கி யாருக்கு கத்தர் பல பேருக்கு ஜெபிக்கும்படிக்கு ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினார் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஜெபித்தார் சுஸ்தமடைந்தார்கள் உடனடியாக தன் பிள்ளையுடைய வியாதி இவருக்கு தெரியாதா கத்தர் இவருக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டாரா ஆவியானவரே நீர் அவருக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்லி அவர் ஊக்கமாய் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் மூன்று நாட்கள் ஆயிற்று கூட்டம் முடிவடைகிற அன்னைக்கு இரவு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை தன் அறையை காலி செய்து விட்டு கூட்டம் முடிந்ததும் பிரயாணப்பட்டு தன் ஊருக்கு போக வேண்டும் அவள் கையில் இருக்கிறதோ வெறும் இருபது டாலர் மாத்திரமே அந்த அவேஞ்சரிஸ்டுடைய உடல் ஊழியராய் காணப்பட்ட ஒரு போதகர் அவர் தான் பாடல் பாடி ஆராதனை நடத்துகிறவர் அவரிடத்தில் போய் ஐயா நான் இவ்விதமாக இந்த ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என் குழந்தைக்காக நீங்கள் உங்கள் போதகரிடத்தில் சொல்லி ஜெபிக்க கூடாதா நான் மிகுதியும் வேதனையோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் அம்மா அவர் கூப்பிடாதபடிக்கு யாருக்கு ஜோ பண்ண மாட்டார் கத்தர் அவர்கள் வெளிப்படுத்தினால் தான் ஜோ பண்ணுவார் என்று உறுதியாய் சொல்லிவிட்டார் அப்படி ஒரு வேலை இன்றைய கூட்டத்தில் கூப்பிடாவிட்டால் நான் ஏதாவது ஒரு உதவி உங்களுக்கு செய்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டார் அன்றைக்கு கூட்டம் நடந்தது வல்லமையாய் ஆராதனை நடைபெற்று முடிந்தது அவருடைய கூட்டத்தில் காணி கெடுக்க மாட்டார்கள் திடீர்னு பிரசங்கியார் எழும்பி நின்று ஆவியானவர் தனக்கு சொன்னதை அவர்கள் விதமாய் சொன்னார் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் உண்டு விசுவாசம் உடையவர்கள் அந்த விசுவாசத்தை இன்றைக்கு காண்பிக்கும்படிக்கு நீங்கள் எது அதிகமாக நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களோ அதுதான் இனி அதற்கு பிறகு கத்தரை நம்புகிறதற்கு தவிர வேற வழியே இல்லை என்று நினைக்கிறவர்கள் உங்கள் காணிக்கையை மட்டும் கொண்டு வந்து போடுங்கள் என்று சொன்னார் பின்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டு வந்த சகோதரி தன் குழந்தையை கீழே அமல் வைத்து விட்டு வேகமாய் ஓடி வந்து தான் வைத்திருந்த அந்த இருபது டாலரையும் அவள் காணிக்கப்பட்டியிலே போட்டு விட்டார் போட்டு விட்டு அவள் போய் அமர்ந்து கொண்டால் இனி திரும்பி போகிறதற்கு பெட்ரோல் நிரப்ப தன்னிடத்துல பணம் இல்லை ஒருவேளை இந்த அரை இந்த வீட்டில் இந்த ஊரில் தங்க வேண்டுமானால் அவள் மீண்டுமாய் அதே லாட்ஜில் போய் தங்குவதற்கு கொடுக்க கொடைக்கூலி அல்லது வாடகை பணம் தன்னிடத்தில் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சாப்பிடுகிறதற்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிப்பட்ட 
ஒரு சூழ்நிலை போதகர் பிரசங்கத்தை தொடங்கினார் பிரசங்கத்தின் நடுவில் திடீரென்று சொல்லி நிறுத்தி கொண்டு அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு ஒரு சகோதரி குறித்து கத்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு படத்தை காட்டுகிறது போல எனக்கு காட்டுகிறார் என்று சொன்னார் இந்த பட்டணத்திலே இருந்து இன்ன கார் ஒன்று புறப்படுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் அதிலே ஒரு தாய் அவருடைய குமாரன் இருபத்தி ஆறு வியாதிகளை உடைய பிள்ளையாண்டால் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே காணப்படுகிறவள் அவள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய கார் இந்த அரங்கத்திற்கு வெளியே நிற்கிறதை கத்தனுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறார் அந்த சகோதரி இன்றைக்கு இந்த அறைக்குள்ளே காணப்படுகிறார் அவளுக்கு கத்தனுடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு உன்னுடைய நேரமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு உன்னுடைய தருணமாய் இருக்கிறது நான் தொட்டு சுகமாக்குவேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் காரணம் உன்னுடைய விசுவாசத்தை கத்தர் கனப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னாரா நீ கையில வைத்திருந்த சகல பணத்தையும் இன்னைக்கு கொண்டு வந்து கத்தருக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுத்து விட்டு சந்தோஷத்தோட எதையும் சிந்திக்காதபடிக்கு எப்படி திரும்பி போக என்று போ சிந்திக்காதபடிக்கு தன்னுடைய பிள்ளைக்காய் கதறி கொண்டு இருக்கிற உன்னை கத்தர் பார்க்கிறார் என்று சொன்னார் இந்த உடன் பிரசங்கி யாருக்கு உள்ளத்தின் ஆளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த மகள் மூன்று நாளாய் ஒவ்வொரு நாளும் தன் பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு வருகிறாள் இவளை கூப்பிடு இல்லையே ஆவியானவர் உணர்த்த வேண்டுமே பிரசங்கி யாருக்கு என்று ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் ஆவியானவர் சொல்லிவிட்டார் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் அந்த குழந்தையை முன்னுக்கு கொண்டு வந்த போது அந்த குழந்தை அவர் வாங்கி கொண்டு பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி சொன்னார் ஆண்டவரே நீ எனக்கு காண்பித்தபடி இந்த பிள்ளையை என் கைகளில் வைத்து இருக்கிறேன் உம்முடைய கரம் சுகமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் முதலாவது நடந்த காரியம் என்ன தெரியுமா அந்த பிள்ளையுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அவள் அப்படியே வெளிச்சத்தை அப்படியே பார்க்க ஆரம்பித்தார் கண்ணை சுழற்றி அடுத்தது அவருடைய காதுகள் கேள் திறக்கப்பட்டது சத்தத்தை கேட்டார் அடுத்தவருடைய வாய் திறக்கப்பட்டது ஏதோ பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் முறுகி போன கைகளும் கால்களும் ஈட்டப்பட்டது அவளுக்கு உண்டாகிருந்த இருபத்தி ஆறு வியாதிகளும் அன்னோடு கூட அந்த சனமே நீங்கி போய் சொஸ்தமாக்கப்பட்டவராய் அந்த பிள்ளையால் நான் நடந்து போக கத்தர் உதவி செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் பிரியமானவர்களே இந்த கால வெளியே ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தரோ அவர் தான் காரியங்களை சித்திக்கப்படுகிறவர் ஒருவேளை வேதனையோடு பாடுகளோடு சஞ்சலத்தோடு கூட எப்படி நடக்குமோ என்ன நடக்குமோ என்று நீங்க ஒருவேளை வந்திருக்கலாம் ஆனாலும் கத்தருடைய நாமத்தை கொண்டு சொல்லுகிறேன் காரியங்களை சித்திக்கப்படுகிறவர் கத்தர் மாத்திரம் அவர் தான் உடைய காரியங்களை சித்திக்கப்படுகிறவர் அவர் யார் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அவர் யார் என்று பாருங்கள் நீங்க உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் யார் என்று நோக்கி பாருங்கள் கத்தனு வேத என்ன சொல்லுகிறது கத்தவே தேவர் என்று என்ன செய்யுங்கள் அறியுங்கள் நாம அவரே நம்ம என்ன செய்தவர் உண்டாக்கியவர் அமர்ந்திருந்து யார் கத்தர் என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் அவர் நம்மை உண்டாக்கிறவர் அவர் நம்மை உருவாக்கிறவர் ஐயா அவர் தான் நம்ம ஓடு கூட இந்த காலவெளியில பேசுகிறார் நாற்பத்தி மூன்றாவது யார் முதல் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது யாக்கோவே உன்னை சிருஷ்டித்தவரோ உன்னை உருவாக்கிறவருமாய கத்த சொல்லுகிறதாவது பயப்படாது உன்னை வீட்டுக் கொண்டு உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவன் சொல்லுகிறார் நான் நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லுகிறார் அவருடையவர்கள் கரங்களை தொழிலே சொல்லுவோமா கத்தர் என்ன பார்த்து நீ என்னுடைய அவர் என்று உரிமை பாராட்டி சொல்லுகிறாரே கத்தர் நோக்கி சொல்லுங்க அன்றவரே நான் உம்முடைய வனப்பா நான் உம்முடைய எனக்கு செய்ய வேண்டியது நீர் என்ன செய்யும் செயலு காட்டும் ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய தேவராயிருக்கிறீர் என் தேவன் என்னை உண்டாக்கினவர் அருமையான தேவச்சனமே வானத்தையும் பூமியையும் 
அறிந்து <laughs> ஒன்றுதாசனாயில் <laughs> நிறைவேறும் <laughs> நிறைவேற்ற <laughs> <laughs> நிறைவேற்றாது இருப்பாரோ என்று கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவர் சொல்லியும் என்ன செய்யாது இருப்பாரோ செய்யாது இருப்பாரோ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் சொன்னதை என்ன செய்கிறவர் செய்கிறவர் நிச்சயமாய் செய்வார் அதற்கு என்ன செய் அமர்ந்து காத்திரு அமர்ந்திரு அவர் சொல்லுகிறதை செய்யவரே அமர்ந்திருப்போமானால் அவர் நம்மை உருவாக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறது அல்ல மனஸ்தாபப்படுகிறவரே அல்ல சொன்னதை நிச்சயமாய் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறோ ஒவ்வொரு நேரமும் ஆகாரத்தை கொடுத்து போஷித்து வருகிற கத்தர் ஆகாயத்துல பறக்கிற காகங்கள் கூட அவர் எப்பொழுது இறை கொடுப்பார் என்று காத்திருக்கிறது வார்த்தைப்பதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டுகிறோம் விசுவாசிப்போம் தேவன் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய வல்லவர் ஒரு நாளும் நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கத்துடையவர்கள் ஒரு நாள் உங்களை எந்த ஜனத்துக்கு முன்பதாக அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் வெட்கப்படுத்த விடவே மாட்டார் அவர் என்ன மற்றவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் எப்படி வேண்டுமானாலும் சிந்தித்துக் கொள்ளட்டும் அவர் உங்களை வெட்கப்படுத்துகிறவர் அல்லவே அல்ல ஏன்னா கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என்னுடைய ஜனங்கள் நான் அவசரத்துல வாசித்தோமே ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று ஒன்றுல நீ என்னுடையவன் என் ஜனம் என் ஜனம் ஒருபோது என்ன செய்யாது வெட்கப்படாது என் ஜனத்தை நன்மையினால் என்ன செய்வே நிரப்பவே என்று சொல்லி வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் கத்துடைய நன்மை நான் அழிக்கும் நன்மையினால் ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் திருப்தியாவார்கள் என்று சொன்னார் 
నా కర్తుడి జనందానే అమర్ందురుపో కాత్తురుపోం కత్తుడి వేలికాగే నిశ్చయమాయ్ కత్తర్ అంద కార్య తెనసివార్ నరివేత్తువార్ ఇన్న కార్యం ఎంబద అల్ల ఎంద కార్యమానాలు నన్ వగే ఎరుక విరుమవల్లే ఇప్పుడు అప్పుడు ఎందు చెల్లి ఉంగలుకి ఎదు వేండుమో అది సేయ కత్తరాలే నిశ్చయమాయ్ కూడు కత్తుడి వే కత్తుడి వాద కైగల్ కురిగినది అల్లవే అల్లే క్రియసియ కూడాదబడికి కత్తుడి కై కురిగినది అల్లయా ఇన్ కై కురిగి ఇరుపోసే నినైతా ఇత్తరి ఆయిర జనంగలుకు మచ్చం ఇంగే ఇరుదు వరు ఇంగే ఇరుదు కడకియో ఎప్పుడు కడకియో ఎందు అవన్ సుల్గరవనాయ్ కానపట్ట మోసే పాద కత్తర్ చున్న వసనత వాసిపో మాదే నాగమతిన్ పుస్తకం పదినోరామది హారతిర్గు వరువో ఎన్నాగమతిన్ పుస్తకం పదినోరామ అధిహారం ఇరువత్తి మూడాదు వసనం అదర్కు కత్త మోసే నోకి కత్తుడే కై కురిగి ఇరుకరదో ఎన్ వార్తైన బడి నడకుమో నడవాదో ఎందు నీ ఇప్పుడుదన సేవా ఆర్గ మోసే సినైత కార్యం ఎన్న 21వది వసనతిలు వాసిపో అదర్కు మోసే ఎన్నోడి ఇరుకర కాలాకు ఆరిచ్చుంబే ఒక మాసం ములువదు ముసికింబడి అవర్ని ఏచి కొడుపేందు సొన్నిరే ఆడు మాడుగలు అవర్లకు అడితాలుం అవర్లకు అవర్లకు పోదుమా సమత్రత మచ్చంగలు ఎల్లాం అవర్లకు చేర్తాలుం అవర్లకు పోదుమా అవర్లకు పోదుమా మోసేయుడే కవల ఎల్ల ఎల్లాతి అడిచి తీతాలుం పోదుమా ఇతర జనతకి ఏ అత్తర జనము అంబళ వెరియల కాంటు ఎరచి సాపడను ఎప్పుడు ఆయిల్ ఎరచి పుసిక వేండు మెంగ్ర అంద వెరియోడ ఇరుకరాల్ ఇంద వెరియల కుడుతా ఎప్పడియా పోదుమా ఆన కత్తర్ సులుంబో చులుగరా హల్లెలూయా మోసే కత్తుడి కై కత్తుడి కై ఎప్పుడు ఇరుకరదో ఎన్ వార్తి కురి ఇరుకరదో ఎన్ వార్తి ఇంబడి నడకుమో నడవాదో ఎందు ఇప్పుడు నేన సీవా కాన్వాయ్ அமர்ந்திருந்துவரா <laughs> 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 நாம் சேவிக்கிறவளாய் காணப்படுகிறோ அவர்தான் நமக்கு செய்ய வல்லவர் இந்த மோசே இப்படி கேட்டு விட்டார் வேறு ஒருவன் கேட்டான் இதே கேள்வியே வசனத்தை வாசிப்போமா ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்துக்குள்ள வருவோம் வசனத்தை வாசிப்போமா రెండవ వసనత వాసి రాజావుకు కైలాహు అప్పుడు రాజావు కైలాహు కొడుకరే ప్రధాని వరు ప్రధాని వరువన్ దేవుడి మనసునకు ప్రతిత్రమాగ ఇదో కర్తర్ వాణతిలే మదుగులే ఉండాకి కర్తర్ వాణతిలే మదుగులే ఉండాకినాలు ఇప్పుడు నడకుమా ఎందా ఇప్పుడు నడకుమా ఎందా అదర్కు అవన్ అదర్కు అవన్ నడి కణ్ణలినాలే అది కణ్ణలినాలే అది కాండాయ్ ఆనాలు సాపిడ మాటా ఎందా వారుంగ கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது அந்த வார்த்தையை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் கேளுங்கள் என்று தீர்க்க தரிசி சொல்கிறார் என்ன வார்த்தை வருகிறது நாளை இந்நேரத்தில் சமாரியாவின் வாசலிலே ஒரு மரக்கால் கோதுமை மா ஒரு சேக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் என்ன செய்யப்படும் விற்கப்படும் ஏ சமாரியாவிலே கொடிய பஞ்சம் ஸ்ரீகள் தங்கள் பிள்ளைகளையே என்ன செய்தார்கள் சாப்பிடுகிறவளாய் காணப்பட்டார் கழுதையினுடைய தலையை சாப்பிட்டார்கள் புறாக்களுக்கு போடுகிற அந்த தீனி கூட கிடைக்காதபடிக்கு சூழ்நிலை காணப்பட்டது அவ்வளவு கடுமையான ஒரு பஞ்ச நாட்கள் 
திருக்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்கிறான் நாளைக்கு இந்நேரம் ஒரு சேக்கலுக்கு ஒரு மரக்கால் கோதுமை மாவிற்கப்படும் அதே ஒரு சேக்கலுக்கு இரண்டு மரக்கால் வாக்கோதுமை மாவிற்கப்படும் கோதுமை மா ஒரு சேக்கலுக்கு ஒரு மரக்கால் ரெண்டு மரக்கால் வாக்கோதுமை மா ஒரே சேக்கலுக்கு யாருக்கு எது வேணுமோ என்ன செய்யுங்க வாங்கி கொள்ளுங்கள் ஆனால் ராஜாவுக்கு கைலாக கொடுக்கிறவனோ சொல்லுகிறார் அங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை பாருங்கள் கத்தர் வானத்திலே மதுகளை திறந்தாலும் இப்படி நடக்குமா யார் திறக்கணும் கத்தர் வானத்தின் மதுகளை திறந்தாலும் இப்படி என்ன செய்யுமா நடக்குமா எப்படி நடக்குமா ஒரு மரக்கால் கோதுமை மா ஒரு சேக்கலுக்கும் ரெண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் கிடைக்குமா எங்கிருந்தையா வரும் கத்தரே வானத்தை திறந்தாலும் இது நடக்கிற காரியம் அல்ல ஆனால் தீர்க்கதரி சொல்கிறார் நீ காண்பாய் சாப்பிட மாட்டார் நீ பார்ப்ப வேடிக்கை பார்ப்ப ஆனா சாப்பிட மாட்டேன் கத்தர் வானத்தின் மதுகளை என்ன செய்தார் திறக்கிறவராய் காணப்பட்டாரா இல்லை கத்தர் அப்படி எல்லாம் அதை செய்யவில்லை வானத்தின் மதுகளை திறந்து விட்டு ஏராளமா எங்கே இருந்து கொட்டுகிறவராய் காணப்பட்டாரா இல்லை ஆனால் சொன்னபடியே நடந்தது நடந்தது சொல்ல மாட்டோமா கத்தருடைய வார்த்தை வந்தபடியே என்ன செய்தது நடந்தது அதாயா கத்தருடைய கிரிய அநேகர் கத்தருக்கு கொடுக்கும் போது கூட இப்படிதான் நினைக்கிறார்கள் நான் தசவமாக கொடுத்தால் கத்தர் வானத்தின் மதகளை திறந்து பழகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரா செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா செய்வார் கத்தருக்கு கொடுக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாய் கத்தர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஐயா அவர் கொடுத்து பார்த்து ருசித்தால் தான் தெரியும் கத்தர் எவ்வளவாய் கொடுக்கிறவர் என்று சொல்லி அவருக்கு கொடுத்தால் தான் அவர் திரும்ப என்ன செய்கிறவர் கொடுக்கிறவர் கொடுக்கிறதை வாங்கி வைத்துக் கொள்கிறது அல்ல நமக்காகவே செலவு பண்ணுகிறது அல்ல கத்தருக்காய் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் நிச்சயமாய் கத்தர் வானத்தின் பலகணிகளை என்ன செய்வார் திறப்பார் வானத்தின் பலகணி திறக்கப்படுமானால் பல ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில திறக்கப்படுகிறதா இருக்கும் உண்மையாகவே இந்த காலங்களில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவன் சொன்னதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் அமர்ந்திருந்து கத்த செய்கிற காரியத்தை நாம் காண வேண்டியவர்களாய் காணப்படுகிறோம் அவர் ஒரு நாளும் செய்யாமல் போகிறவர் அல்ல நிச்சயமாய் செய்வார் என்று இந்த காலைவழியில மறுபடியும் மறுபடியும் ஆணித்தரமாய் உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் அருமையானே சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தராலே வருமே வரும் என்பதை அமர்ந்திருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் காத்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே யார் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் அவர் நம்மை உண்டாக்கினவர் அவர் சிருஷ்டிகர்த்தர் மட்டுமல்ல அவர் நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் த ஒன் ஊர் சப்ளை ஆல் அவர் நீட்ஸ் என்று நான் சொல்வேன் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் அவர் என்ன செய்கிறவர் கொடுக்கிறவர் வேத வசனத்தில் வாசிக்கிறோமே அருமையான போஸ்நாய பவுல் சொல்லும் போது சொல்கிறார் அங்கே பிளிப்பேர்களது நிறுவன நான்காம் அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போமா பிளிப்பேர் நான்கு பத்தொன்பது என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே என்ன செய்வார் நிறைவாக்குவார் எல்லா தேவைகளையும் அவர் என்ன செய்கிறவர் சந்திக்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் உங்களுடைய தேவை என்னது அது எவ்வளவு பெரிதாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் தெரியுமா தேவைகளை சந்திக்கிற கத்தர் சிறியவர் அல்லையா 
அவர் பெரியவராயிருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிறவரிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் எப்படிப்பட்டவர் பெரியவர் பெரிய காரியத்தை கேளுங்கள் பெரிய காரியத்தை எதிர்பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் எனக்கு பெரிய காரியத்தை செய்வார் சொல்லுங்கள் ஒன்றும்வராயிருக்கிற <laughs> 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 கத்தோட வேதம் இப்படியாய் சொல்லுகிறத சற்று கவனியுங்கள் எரேமியா திருக்கதர்ச புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது யாரோ மூன்றாவது வசனத்தில் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நானுக்கு மறு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாதது காரியத்தை உனக்கு என்ன செய்வேன் உனக்கு அறிவிக்க போகிற என்ன காரியம் பெரிய காரியம் அது எப்படிப்பட்டது நம்முடைய யோசனைக்கு நம்முடைய புத்திக்கும் எட்டாத பெரிய காரியங்களை கத்த நமக்கு செய்ய போகிறாரே நம்ம நினைக்கவில்லை யோசிக்கவில்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தில் அது தோன்றவில்லை அவருடைய இருதயத்தில் அது தோன்றாதற்கு முன்னே கத்தர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறாரே உங்களை சிருஷ்டி கர்த்தர் உங்களுடைய தேவைகளையும் என்ன செய்கிறவர் சந்திக்கிறவர் அவர் தான் உங்களை நடத்துகிறவர் சரியாய் நடத்துகிற உங்கள் தேவனாய் காணப்படுகிறார் வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் கத்துடைய வேதம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலை வழியில கத்தருடைய ஆலோசனையை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கத்தரை நடத்துகிற பிரகாரம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த காலையில ரெண்டு வசனங்களை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்க போகிறேன் நான் <laughs> அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை என்ன செய்ய மாட்டேன் கத்தரனை கை விட்டுட்டாரோ கத்தரனை விட்டு விலகி போய்விட்டாரோ இல்லையா கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களுடைய கரத்தை அவர் பிடித்து இருக்கிறார் அவர் ஒரு நாளும் உங்களை என்ன செய்ய மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் எது வரைக்கும் கைவிட மாட்டார் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசி இருந்து நான் உன்னோடே இருந்து போகிற இடத்தில் எல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்ன செய்யும் செய்யும் அளவும் உன்னை உன்னை என்ன செய்ய மாட்டேன் கைவிடுவது இல்லை என்றார் எது வரைக்கும் கைவிட மாட்டார் எனக்கு சொன்னதை நிறைவேற்று வரைக்கும் நிறைவேற்றிவிட்டு கை விடுவாரா இல்லை ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார் தம்முடைய ஜனங்களை அவர் கைவிடுகிறவர் அல்லவே அல்ல கத்திர உங்களுக்கு சொன்னார்ல அது செய்யணும் அல்ல செய்யற வரைக்கும் அவர் உங்களை என்ன செய்ய மாட்டார் இப்ப வசனத்தை சொல்லுங்க பாக்கலாம் கத்தர் எனக்கு சொன்னதை எனக்கு செய்யும் அளவு எனக்கு கைவிடவே மாட்டார் அது நிச்சயமா என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் நிறைவேறும் நான் ஆணித்தரமா விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசித்து இருக்கிறவர் இன்னார் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் அவர் நிச்சயமா என் வாழ்க்கையில செய்வா எதை செய்வார் சொன்னதை அவர் செய்கிறவர் என்று 
நான் வாசித்தோமே கத்தர் ஆபரகம் அந்த யாக்கோபோடைய பல காரியங்களை சொன்னார் அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவேன் சொன்னார் அதை பார்க்கல இன்னொரு மேன்மையான காரியம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அசலத்தை வாசிப்போம் கிபியோனிலே கத்தர் சாலமோனுக்கு தரிசனமா ராத்திரியிலே சொப்பனத்திலே தரிசனமாகி நீ விரும்புகிறதை நல்ல கவனிங்க எதை நீ விரும்புகிறதை நீ எதை விரும்புகிறாயோ எதை வாஞ்சிக்கிறாயோ எது மேல் நாட்டம் இருக்கிறதோ அதை கத்த செய்ய சொல்லுங்க வல்லவர் வல்லவர் ஐயா அதை செய்யறவரை கிட்ட செய்ய மாட்டார் கைவிடவே மாட்டா நிச்சயம் விரும்புகிறது என்ன கத்த சாலமோன்றதுல கேட்கிறார் சாலமோனே உன் விருப்பம் என்னப்பா இந்த காலையில உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிற போது கத்தர் கேட்கிறதாய் நினைத்து உங்களுடைய இறுதியத்துக்குள்ள சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் விரும்புகிற காரியம் இது அப்பா நான் விரும்புகிற காரியம் இது நீ இந்த காலை விளையில என்னத்துல கேட்கிறீர் நீ விரும்புகிறத கேள் என்று சொல்லி நீ என்னை உண்டாக்கிறவர் என் தேவையில சந்திக்கிறவர் என்னை கைவிடாதவர் சொன்னதை செய்யும் அளவு கைவிட மாட்டேன் சொன்னவர் இந்த காலையில நீ விரும்புகிறத என்னிடத்துல கேள் என்று சொல்கிறீரே நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா கத்திர பார்த்து சொல்லுவோம் நான் ஒன்று உங்களிடத்துல எந்த கம்பல்ஷனும் சொல்ல போறது இல்லை நீங்க இதை கேளு அதை கேளு எதையும் நான் சொல்ல போறது எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல எழுந்து நிற்போம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிஷம் கொடுக்கிறேன் விருப்பம் எதுவோ அதை கத்துற இடத்துல கேளுங்க இது கத்தருடைய சமூகம் அண்ணா தேவ சமூகத்துல போய்தான் கேட்டு பெற்று கொண்டார் தாவிது தேவ சமூகத்துல போய்தான் கேட்டு பெற்று கொண்டான் சமூகத்துல போய்தான் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக் கொள்கிறவனாய் காணப்பட்டார் இந்த காலையில தேவ சமூகத்துல நிற்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளே நீங்க கேட்க கத்தர் கேட்கிறார் நீ விரும்புகிறத என்னிடத்துல கேளு மெய்யாகவே இந்த ஸ்தலத்துல கத்தர் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு உணர்வோடு கூட கேளுங்கள் இது வேற அறை வீடு அல்ல கத்தருடைய மைமை தங்கி இருக்கிற தேவனுடைய வீடாய் காணப்படுகிறது தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் காணப்படுகிறது தேவ ஜனங்கள் மத்தியில கத்தர் எழுந்தொழி அசை வாடுகிறவராய் உள் ஆவுகிறவராய் காணப்படுகிறவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீ விரும்புகிறது என்னிடத்துல கேள் It is your chance. It is your period or it is your time to ask the Lord what you need. The Kali Vadele, Unde Teva Yeduva, Alayava Seyya Vallavar Ayurukira. Unde Kedira Adiyo Mahai Virupa. And the Virupa Tha in the Kali Vadele, Kattudu Samadhele Kel, Kattudu Chiyo Mahai Seyva. Asatiya Yari Mirikka Venda. Sadarna Mahai Enna Venda Vindar Eratthe. நான் எழுதி கொண்டு வந்த பிரசங்கம் ஒன்று நான் இந்த காலவனில் உங்களோடு நான் பேசவில்லை தேவனுடைய ஆவியார் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலையில நான் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்கிற கத்தருடைய ஊழிய காரணாய் கத்தருக்கு உரிய பயத்தோடும் படுக்கத்தோடும் எல்லா நடுக்கத்தோடும் தேவனுக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டு சொல்லுகிறேன் ஏதோ உங்களுடைய உணர்ச்சி வசப்படுத்த ஆரவாரிக்க பண்ண ஏதோ சந்தோஷத்தை நான் நிரப்பிவிட்டு போய்விடும்படி நான் உங்களுக்கு செய்ய நான் விரும்பவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த காலையில கத்த சொன்னதை மட்டும் என்னை நடத்தி கொண்டு வந்த விதத்தை மட்டும் யோசித்து உங்களோடு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவருந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் கத்தரே நம்மை உண்டாக்கிறவர் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் அவர் தான் உங்களை தேவையில் சந்திக்கிறவர் என்று சொன்னேன் அவர் தான் உங்களை கைவிடாதவர் என்று சொல்லு அவர் தான் உங்களை நடத்துகிறவர் என்று சொல்லு அவர் தான் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் என்று சொல்லு சொன்னதை செய்ய மட்டும் கைவிட மாட்டேன் சொன்னார் என்று சொன்னேன் இந்த காலையில முடிவாய் கத்துடைய வார்த்தை என்னோட கலந்து வந்தது 
நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் அதை நான் செய்வேன் சாலமோன் கத்திற்கு முன்பதாய் காலத்தில் கேட்ட ஒரே ஒரு காரியம் அன்றவரே நேராளமான ஜனத்தை நியாய விசாரிக்க ஞானம் உள்ள இருதயத்திற்கு தாரும் என்று கேட்டார் அன்றைக்கு அவருடைய விருப்பம் அதுவாய் காணப்பட்டது இன்றைக்கு கத்தருடைய பிள்ளையே உடைய விருப்பம் எது நீ விரும்புகிறத என்னிடத்துல கேள் என்று கத்திருந்த காலவெளியில தேவனுடைய ஊழியக்கார் மூலமாய் கேட்கிறவராய் காணப்படுகிறார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் இந்த காலவெளியில கத்திரோடு கூட சொல்லுங்க அன்றவரே விருப்ப ஐயா என் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற ஆண்டவரே நான் வாழ்த்திக்கிற காரியம் இது இந்த நாட்களிலே செய்யும் இந்த காலவெளியில எதேச்சியாய் வரவில்ல சோர்ந்து நொறுங்கி போய் வந்தவர்கள் உண்டு இந்த காலையில் அவரை பார்த்து கேளுங்கள் உங்களுடைய தேவை என்னது உங்களுடைய விருப்பம் எது சகோதரி மாறே உங்களுடைய விருப்பம் எது கேளுங்கள் கத்திரத்துல கத்தர் காரியத்தை வாய்க்கு செய்கிறவர் உங்களுக்கு சொன்னதை செய்ய வரும் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டா சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறவர் அல்ல அவர் மனமாறுகிறவர் அல்ல சொல்லுங்க <laughs> என் தேவை இதுதாயா இது நிறைவேற்றுங்கப்பா இது செய்யுங்க ஆண்டவர சொன்னதை செய்கிறவர் அல்லவா நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் அல்லவா ஒரு நாள் செய்யாமல் இருக்கிறவர் அல்லையா நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவர் நிச்சயமாய் செய்வார் நான் உங்களுக்கு ஆய் ஜபிக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் நீ ஆண்டவராய் இருக்கிறீரே ஆண்டவரப்பா மக்களுக்கு இரக்கம் செய்யும்படியாய் கெஞ்சி நிற்கிறோம் செய்யப்பா துரிதமாய் செய்யுங்க ஆண்டவரே சீக்கிரமாய் நிறைவேற்று ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஆண்டவரே அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி ஆண்டவரே நல்ல தகப்பனே இந்த காலவெளியில் நீ சொன்னதை மட்டும் நான் சொல்லத்தக்கதா எனக்கு உதவி செய்தேன் 
நான் மிஞ்சி வேறு ஒன்றும் சொல்லலாப்பா நடத்தின விதம் ஆவியானவர்களை நடத்தின விதம் இந்த காலை வழியில புதிதாக இருக்கிறது உங்களோட கரத்தில் என்னை அர்ப்பணித்து இந்த காலையில நீர் ஊழிய செய்திருக்கிறீர் ஆண்டவர் என் வார்த்தை இல்லை உங்களுடைய வார்த்தை தான் இந்த காலை வழியில வந்தது உங்களுடைய ஜனங்களோடு நீ பேசி இருக்கிறீர் ஐயா அவட நிலைமைகள் உமக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் அவட வேதனைகள் உமக்கு தான் தெரியும் அவட போராட்டங்கள் உமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவட பிரச்சனைகள் உமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஜனங்களுக்கு முன்பதாய் பரிகசிக்கப்படும் போது அவமானப்படுத்தப்படும் போது ஏழைப்படுத்தப்படும் போதெல்லாம் கத்தாவே நிறைவை காண்கிறீரே இந்த காலை வழியில ஒரு விசை கூட தமிழ பிள்ளைகளுக்கு நன்மை செய்ய அப்பா நன்மையினை பெற்றுக் கொண்டோம் சொல்லுகிறி எங்களுக்கு தேவை நீ சாட்சிக்காராய் ஜனங்களை நிறுத்தும் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும் அதன் மூலமாய் நீரே இந்த வாரத்தில் பேசுறீர் என்றும் இந்த வார்த்தை உங்களுடைய ஆதீனத்தில் இருந்து வந்தது என்றும் அவள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்வீரா உங்களுடைய கிருமை வழங்க பண்ண ஆண்டவரே அடியான நம்முடைய ஊழியக்கான் என்றும் அடியான வாயிலேரில் போட்ட வார்த்தைகள் உம்முடையது என்றும் அதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் பரலோகத்தில் கத்திரை மையப்படுத்தத்தக்கதாய் கத்திர கிரிய செய்வீராது உங்களை கலத்துல சமூலமாய் ஒப்பு கொடுக்கிற அடியேனே மறைத்து கொள்ளும் உண்மை வெளிப்படுத்த உதவி செய்யும் உன நல்ல நாமத்தை நீர் மையப்படுத்துவீராக ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒன்று நல்ல பிதாவே நான் பாடல் பாடும் போது கத்திற்காக நான் காணிக்கையை செலுத்தலாம் நூத்துக்கு நூறு உண்மையே நான் நம்புவேன் அற்புதம் செய்திடுங்க அதிசயம் நடத்திடுங்க நூத்துக்கு நூறு உண்மையே நான் நம்புவேன் அற்புதம் செய்திடுங்க அதிசயம் நடத்திடுங்க மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க உயர்த்தி வச்சிருங்க மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க உயர்த்தி வச்சிருங்க உண்மை தாம் நான் நம்பி இருக்கேன் அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா உண்மை தாம் நான் நம்பி இருக்கேன் அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் நம்பிக்கையே உமக்கு